ഉണ്ടാവൂ <laughs> 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 ഇവിടെ വേറെ ഉണ്ടല്ലോ ചില നീത്യാരമ്മമാര് അവര് ചിലത് മനസ്സിലാക്കണം അതിന് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും എന്റെ ഏട്ട പരദൂഷണം പറയുന്ന സ്വഭാവം പണ്ട് നാളെ എനിക്ക് ഇല്ലാതെ ഏട്ടൻ അറിയാലോ ഇവിടെ ഒരുത്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മിസ് ഇന്ത്യ ഏതോ വലിയ രാജകൊട്ടാരത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്നു എന്ന ഭാവം ഒരു കള്ളച്ചടക്കാരന്റെ മോളാ ആ മുറി നിറങ്ങും സർക്കീട്ട് പോവാൻ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് മാറില്ല അവനാണെങ്കിലോ അവള് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മൂത്ത ഒഴിക്കില്ല ഉണ്ടായ കാശ മുഴുവൻ കൊണ്ട് ആ തന്തയുടെ കൂടെ കൂടി ഒരു ചാരായ കമ്പനി തുടങ്ങി അത് പൂട്ടി ഇവിടെ അമ്മയുടെ മുറിക്കേറാനേ അവൾക്ക് അറപ്പാന്ന് അവളെ പറഞ്ഞിട്ടെന്താ സ്വന്തം മോള് കയറണില്ല ദുബായ്ക്കാരന്റെ ഭാര്യയല്ലേ മാസാ മാസം ഡ്രാഫ്റ്റ് വരും എന്നാ നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് അനാസ്യം വാങ്ങിക്കാൻ ഒരു പൈസ അവന്റെ വീട്ടിലേ അവക്ക് സുഖം പോരാന്ന് അമ്മായിമ്മയും മരുമോളും എന്നും കീരിയും പാമ്പോ പരദൂഷണം അല്ല കേട്ടോ ഏട്ടനെ എടുത്തി മനസ്സിലാക്കണം അതന്നെ മേഴ്സിയെ എന്താ അമ്മയുടെ മുറിയിലെ എന്റെ കിടക്കയുടെ വീര്യം ഒന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ ഈ നേഴ്സ് ഉള്ളതാ എനിക്ക് ആകെ ഒരു സഹായം പക്ഷെ അതോ ഇവിടുത്തെ ന്യൂസ് പിടിക്കാൻ ആ ഡോക്ടർ അമ്മ വെച്ചതാ ഇവിടെ ഇപ്പൊ മക്കളും മരുമക്കളുമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാരും ഇല്ലേ എന്നിട്ടും അമ്മയുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ ഒരു നേഴ്സിനെ വെക്കണം അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നാളെ എത്രയെന്ന് അറിയോ ഇനി ഞാൻ ഏറ്റു ആ ഞാൻ പോവാണ് അയ്യോ അതെന്താ അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു പോയിക്കോളാൻ തിരിച്ചു വിട്ടോ അയ്യോ മേഴ്സി ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് മേഴ്സി എന്നെ ഒന്ന് വിളിക്കാം മേഴ്സിക്ക് ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ ഒരു ജോലി ശരിയാക്കി തന്നാലോ തരട്ടെ മേഴ്സിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഗൾഫ് എനിക്ക് പാസ്പോർട്ട് ഇല്ല അതാണോ കാര്യം അതിനെന്താ ഒരു പാസ്പോർട്ട് എടുക്കണം അതിന് എത്രയാ പൈസ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതാ ഞാൻ തരാം എന്റെ കൈ കാർഡില്ല ഇവിടെ വിളിച്ചാ മതി ഞാൻ പോട്ടെ ഓ എന്താ എന്താ എന്തിനാ നിനക്ക് ഈ വേണ്ടാത്തൊരു ഗൗരവം ഞാൻ നിനക്ക് നല്ലൊരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് അറിയാവോ എന്താ ഒരു സ്പ്രേ നല്ല മണാണ് എന്നാലേ എനിക്ക് വേണ്ട ഇത് കണ്ടോ മോളെ അച്ഛൻ പണ്ട് വലിച്ചിരുന്ന സിഗരറ്റാ പാസിംഗ് ഷോ ഈ സൈക്കിൾ അച്ഛന്റെ ആണോ അത് ചെറിയ അച്ഛന്റെ കുട്ടി സൈക്കിൾ അത് അച്ഛന്റെ സൈക്കിൾ ഇതൊക്കെ അച്ഛന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ അതിനകത്ത് വേറൊരു സാധനം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അച്ഛന്റെ എന്നിട്ട് പരീക്ഷക്ക് ആന മുട്ടാ
നിങ്ങളുടെ സൽക്കാരത്തിനൊന്നും അല്ല വന്നത് മര്യാദ അവളുടെ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ അനിയനൊന്നുമല്ല തണ്ടയാ വിളിക്കുന്നത് എന്താക്കിയ തണ്ട എന്താ സംശയം ഉണ്ടോ നിങ്ങക്ക് അപ്പൊ സംശയം ഉണ്ടല്ലേ ഓ എന്റെ സാധാരണ എന്താ നീ വേണ്ടാത്ത വർത്തമാനം പറയണ്ട അവള് പഠിക്കല്ലേ പഠിപ്പ് മുടക്കിട്ട് എന്താ അവളെ പഠിപ്പ് പഠിച്ച് പഠിച്ച് തള്ളാടെ പഠിപ്പ് പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ എന്റെ മോളാണെങ്കി ഞാൻ കൊണ്ടു ഒരുത്തരും എന്നെ തടയില്ല എടേ സുജേ അപ്പൊ വിളിച്ചാ വരും ഉടുപ്പ് തുണിയൊക്കെ വേറെ ഇറങ്ങി എങ്ങടെ എങ്ങടാന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നൂറ് പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ വീട് ഇതാ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ മക്കളുടെ തുടർന്ന് ഭാര്യ വീട്ടിൽ ചോദിക്കും വേറെ ആളോ നോക്ക് ഈ തണ്ട എത്താ പിന്നെ നീ തെണ്ടും ഏത് പട്ടി നോക്കൂടി നിന്നെ ഒരു പട്ടി നോക്കണ്ട ഞാൻ ജീവിക്കും ഓ ജീവിക്കാലോ അതിനുള്ള വഴി കാണിച്ചതുണ്ടല്ലോ തള്ള അതാ വഴിയെങ്കിൽ അത് എന്നാലും ഒരുത്തിനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അവള് വല്ല വിവരക്കേടും പറഞ്ഞ് നീ കാര്യാക്കണ്ട വളർത്തു ദോഷം മോളുണ്ടാക്കി സ്വൽപ്പേര് പേരക്കൂട്ടിയും ഉണ്ടാക്കി തരും ഓർത്ത് പ്രേമയെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളാ പോലീസുകാരനാ സുജയെ കൊണ്ടുപോണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയ്ക്ക് വരും അവൾക്കാണെങ്കിൽ കണ്ണു നേരെ കണ്ടുകൂടാ വായ തോന്നി ഇതൊക്കെ പറയും ഇന്ന് ഇത്തിരി ഭേദമായിരുന്നു ആ എനിക്ക് അവൻ പറയണ ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ കേട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് സഹിക്കും എന്തെല്ലാം ദോഷമുണ്ടെങ്കിലും അച്ഛനെന്ന് പറയാൻ ഒരാൾ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ഇത്രയെങ്കിലും സഹിക്കണം പ്രേമ ഇപ്പൊ എവിടെ ഉണ്ട് ശ്രീരമാമ നിനക്ക് വേറെ ഒന്നും ചോദിക്കാൻ അല്ല എനിക്കറിയണം അവിടെ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടോ അതോ മരിച്ചോ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല മരിച്ചാൽ പിന്നെ ശവത്തിന് വില പറഞ്ഞ് വിൽക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അത് എത്തിച്ചേരാണ്ടിരിക്കൂ അവൾക്ക് എന്താ ശ്രീധരമാമ എങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നിയത് എന്നോടാ ചോദിക്കണേ ഏച്ചു കെട്ടി കൊടുത്തൊരു ബന്ധം പൊട്ടിച്ചു പോവാൻ എന്താ വിഷമം വെറുതെ ഒരു പോലീസുകാരുടെ തല്ലി കൊള്ളണ്ട അത് വിചാരിച്ചു കാണും ആ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കണേ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം മറന്നു കളയാ ഒന്നും ഓർമ്മിപ്പിക്കണ്ട എന്നെ ഞാൻ നാടുവിട്ടത് പ്രേമയെ ചതിച്ചിട്ടാണെന്ന് ശ്രീധരമാമ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ വേണ്ട പോട്ടെ അതൊന്നും സംസാരിക്കണ്ടോ നമുക്ക് എനിക്ക് സംസാരിക്കണം രണ്ടേ രണ്ട് പേരോട് ഒന്ന് ശ്രീധരമാമയോട് പിന്നെ അമ്മയോട് മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും ഞാൻ അവളെ വേറൊരു രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല സുനന്ദയും ഗീതയും പ്രേമ ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരുപോലെ ആയിരുന്നു സത്യം നാടുവിടുമ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല അവള് ഗർഭിണിയായിരുന്നു നീ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല ഇന്നും നൊണയനല്ലേ അവളോട് ആരും ചോദിച്ചുമില്ല കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടത് പിന്നെ എന്തിനാ ചോദിക്കണേ പക്ഷെ സത്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഞാൻ മാത്രല്ല നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും അറിഞ്ഞു ഇന്ന് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രമേ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി ഇതെങ്കിൽ എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണല്ലോ എന്റെ അച്ഛൻ പോയത് ഇത് മാത്രല്ല അച്ഛൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാ പോയത് വെളുത്ത മുഖവും വെളുത്ത ചിരിയായിട്ട് പലരും മാന്യന്മാരായിട്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ജീവിക്കട്ടെ നമ്മളൊക്കെ വിഡ്ഢികളെ പോലെ കഴിയുക ഒന്നും അറിയാത്ത മാതിരി നീ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയില്ലെന്ന സങ്കടം മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ളൂ അവസാന കാലത്ത് നിന്നെ ഓർത്ത് ഒരുപാട് സങ്കടപ്പെട്ടിരുന്നു നിന്റെ അച്ഛൻ ഇവിടെ എല്ലാരും മറന്നു വാവിനൊരു ഉരുള കൊടുക്കാൻ പോലും ആർക്കും സമയമില്ല ഞാൻ കിടപ്പായ പിന്നെ ഈ മുറി തുറക്കാറില്ല പൊടിയും മാറാലേം പിടിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് കിടക്കയുടെ വിരി ഒന്ന് ചൊളിഞ്ഞാ സമ്മതിക്കാത്ത ആളാ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോ ഞാനും കുറെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അച്ഛന്റെ ഇഷ്ടത്തിനും നടന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മാത്രം നന്നായില്ല പക്ഷെ എന്നെ വേർത്തിരുന്നില്ല അച്ഛൻ അല്ലേ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഇല്ല ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും നിന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞു പോന്നതിൻ്റെ അന്ന് പ്രേമ ഞങ്ങളെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു അപ്പോഴാ അവള് കാര്യങ്ങൾ പറയണേ 
നിന്റെ ഏട്ടൻ എഴുതിയ ഒരു കത്തും അവള് കാണിച്ചു തന്നു അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞ അവളെയും കൊന്ന് അവനും ചത്തു കളയുന്നു അന്ന് മുതലേ മരിക്കണവരെ മനസമാധാനം എന്തെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നീ വരും വരും തന്നെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് മിടുക്കന്മാരും മക്കളുണ്ട് ഹൃദയമുള്ള ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് ഇത്തിരി വെള്ളം വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല നിനക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് എന്താണ് അവളിത് നേരത്തെ പറയാതിരുന്നേ എങ്കിൽ അവളിങ്ങനെ ആവോ നീ ഇങ്ങനെ ആവോ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് മനസ്സിലാവണില്ല എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പൊന്നോളൊരു കൊട്ടാരം കെട്ടിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചാലും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് അർപ്പാ ചതിയനാ ചതിയൻ രക്ഷപ്പെടാൻ പെട്ടെന്ന് ചെയ്തു പോയതായിരിക്കും രക്ഷപ്പെടാൻ അവൻ എന്തും ചെയ്യും ആരെയും കൊല്ലും സ്വന്തം അമ്മയെ പോലും അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ എന്നെ കൂടി പെടുത്തു എന്റെ സ്വന്തം ആങ്ങളല്ലടാ നീ എന്റെ കാര്യം സാറില്ല ഞാനൊന്നും തെറ്റുകാരനാ ഓന ഉള്ളി എവിടേക്കെങ്കിലും പോയാലോ എന്ന് ആലോചിച്ചു എവിടെ പോ നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ എവിടെ പോയാലും ജീവിച്ചൂടെ ഇത് പുഴുത്ത പട്ടിയെ പോലെ ചോണയില്ലാത്തവൻ എനിക്ക് ഈ നാട് കൂടാൻ വയ്യടി ഓ മറ്റവളെ വിട്ടുപോകാൻ മനസ്സില്ല ഈ പ്രേമം എന്നൊക്കെ പറയണത് ചതിയാടാ ചതിക്കുഴി അവൾ അങ്ങനെയല്ല നീ കണ്ടോ ഒടുവിൽ ആ കരിങ്കുട്ടൻ അവളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടു അവളുടെ മുറിച്ചെറുക്കൻ സുകുമാരൻ ഇല്ല അവൾ എന്റെയാ എന്റെ മാത്രം കിടക്കാൻ വീട്ടില് സ്ഥലമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അയ്യോ എന്താ പറ്റിയത് കണ്ണും മുഖമൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ എന്താ പറ്റിയെന്ന് പറ അച്ഛൻ തല്ലിയതാ എന്തിനാ പറ എന്തിനാ അച്ഛൻ അതെല്ലാം കാരണമൊന്നും വേണ്ടല്ലോ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവാന്ന് വിചാരിക്കാ എങ്ങട് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ വിട്ടു പോരുത് എന്നെ മറന്ന് പോരുത് മറക്കേ നിന്നെ മറക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ എവിടെ പോയാലും ഞാൻ വരും നിന്നെ കൊണ്ടുപോകും ഓടി വീട്ടിൽ അടിക്കരുത് അവളെ അത് പറയാൻ നേരണം പട്ടി 